Magasal mı bitir? Spor şabatı ya da radyo samkratis karib cese tersiye gadet sema ekim gürcüyüz mü ki müsit amkani luba gürgat zeka xlavart. Çünkü video versis gadet semis video versis ne hoş gitliyet samkratis karib cese web gürze eskeni ucize tüm zamanım de şagitliyet bir da bir tersik ve gurut. Çünkü Facebook is gürze live rejimşi. Romel çok açar tuliye de radyo kanalı de şagitliyet mukt erot gidet. Ki tuhabi temsil gülü uğrat kain tercept. Çünkü daha sağ tut konsmir dasmuk id tuhabi bir daha bir tercih, de çöni ekimi gazetemiz. Başlık sıramız çöni gazetemiz dumarya. Ya çak haber dağın deli çöni gazetemiz temas çöni onda o işe obrat psikik urjan vitalo bazı. Da amestan da aşire bit dres zender sor çöp psikoloji sapıyor tavaze. Mektup sıramız ahlak çöni studiyeciye mangi salma bit sapıyor matla ba gazetemiz şimdi onet zile obisatus. Da o çöp psikik urjan vitalo bazı sabır de zender sor ha dar gobi şeguzliyam evicniyot psikik urjan vitalo bis pro. Mokesal mı bitti di madloba mutsu evistiz. Da manem sana psikik urjam telo bazı bir saubre. Tasa etkat mı ditfram denim e sitrice ve kotam psikik ur dar gövbe psalogus kain ağnişnet. Psikik uri dar gövbe bi şey güzel ya kan sazlot ise or kategoriye tasa etkat ori parto kategoriye arat kma onda magram çün mukled mi mavi xila tori ve esal nörotuli tipe bi da psik psik psikozuri tipe bi. Ra Simptomatika ertiyan deba ekla amc grup hepsi. Nevrot ol grup şey şey gözleyen mi vücutniyat emotsi ne kadar emotsiyon gömere o biz ganza preba. Anuraşı kamo ihat eba esrat kama onda depresiye şedis am kategoriye şed am simptomatika şim. Ase ve kute bam. Sadece bu kadar mı? Ki sadece bu nevrozu Başka bir dende zıbı bulup, çiğniş konet abşe disan nörozu faktör ebşi. Sıhdas ha, xmaurze kam kiziyene bulaba. Zokadat xmaurze, da sevi sıhdas ha, xmaurze ama gel tez kolaşı kolas kam mutsdiye da paze tercis karacuni, şuşaze karacuni. Es kola ertiyade ba nörozu çukup ebşi da miçne va nörozuli davet ebe bir simptomatik aşi. Meore çukupi, ar psikozuri çukupi, ari supra, ar tuli, asevt kua tur tuli mtkomare oba, axasiyet ebsur Tuli simptomatika. Sabit mi yarat? Kudde ba upran nakle bat. Am çukup şey ertiyende bi anu ko davet ebe bi ramle bi çaris. Şizopreniya bi polar uliyashli loba. Berat kral. Berat kral. Tuli zime parme bi ramle bi çaçir öpsu ko. Kona loba sda medikament ebi smahmare basat. Ak simptomatika aris zrodesat nevrozul zevsa ubrabditi ko emotsiyori gamponis gamza preba aku ko aris isponi ramel zriyalo bi sahkma sushlis khels ramel sad Zahklaus ilüzye bi şizopreni ya zahklaus kudas kahme bi rodesat çay smit es da asesinde kalsınız ki kalsın kudat. Garım o piro bebzer o bir sağ obrot zirit her drak garım o piro beb maşeyle ba şekmen psikik çünkü çünkü psikik azı ka asat kat gal galine. Tiye. An garım o piro beb biz karışır atan tan rutulat almam id geni ya rus psikik oraya şli lo beb biz her tadı kos nurat kma onda her sebep geni di kuri faktora bi magasat vaxsene bit magram zirit her dat çünkü nevrot oli davet beb bi da psikik oli ara can sarim tkomar e ba modis garım o piro beb bitan modis Stresiden romeli risi gavlat kuvvet eder çünkü kavlat giyurat modis tam zime basa otu kadem de komare obis radesat kuak sırata hangizli bir sevda ikne bat uçeli ikne ba stresi ikne ba an arisi seti gare muhbebi radesat datrgunuat an şeve kano zala doba datrgunu amu diakve axsenat seni kronik oli davade bebi xangrzli vi davade bebi rasats mi qavar depresiyamde depresiya ase vtkva twiton tavis tsnebashi aris adamianis mtkomareoba rodesats xasiatis gapucheba davitsqot anu datrgunvit itzqeba xasiatis datrgunvit chemde gadadis siamovnebis migebis umunarobashi gadadis es ragatsa mudam mtsut xasiatzem 
ყოფი ადამიანი დეპრესიული პიროვნება და ნელ-ნელა უმძაფრდება ეს მდგომარეობა, დეპრესიული მდგომარეობა, ზუსტად ამ გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე, შემდეგ უკვე სუიციდალურ აზრებამდეც მივდივართ, საკუთარი თავის არასაჭიროებამდე მივდივართ, იმიტომ რომ იმდენად დატრგონულია ეს სიხარული ვერ მიღება, ასე თქვათ, სუიციდალურ აზრებამდეც მივდივართ და ანუ სუიციდის შემთხვევების მეტი წილი დეპრესიის ფონზე მოდის, ხანგრძლივი დეპრესიის ფონზე უკვე შეიძლება ამაზეც ვისაუბროთ და აუცილებლად ყურადღება მისაქცევი არის ეს დეპრესიული ფონი. რაღაცა ახლა ამბოლო დროს მოდაში აი დეპრესია მაქვს და ანუ მსგავსი გამოთქმები საწყის ფორმებში შეიძლება ყველას ქონდეს ძლიერი ფსიქიკის რა რა თქმა უნდა რაღაცა დოზით იქ არ ვართ დაზღვეული რო გარდაგვეცვალოს ახლობელი მძიმე ტრამვა მივიღოთ ამის შედეგად რაც უფრო ძლიერი ფსიქიკის მქონე ადამიანი მით უფრო ლატ უმკლავდება ამ ყველაფერს რაც უფრო მყიფე და სუსტი ფსიქიკის პატრონი არის ადამიანი მით უფრო უჭირს ამ დეპრესიის გადალახვა და მით უფრო მეტი წაშველება ჭირდება აი ჩვენ დეპრესიაზე ვისაუბრეთ ხლა და როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი დეპრესიისგან რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის დეპრესიიდან თავის დაცვა რაღაც ცოტა ისე გამოვაიხარ რო თქვათ რომ არსებობს ამაზე რაცა თეორია ან წამალი რაც უფრო ძლიერი ფსიქიკის ადამიანია მით უფრო უკეთესად დაიცავს თავს რა თქმა უნდა მაგრამ იმდენად ჩვენ გარემოცვაში აი დეპრესიული ფონი იმდენად ყოველდღიურად ვეხებით ისეთ საკითხებს რომლებზე მათ შეიძლება დეპრესიამდე მიგვიყვანოს ცოტა გაგვიჭირდება ასე ვიწყოთ დეპრესიისგან თავის დაცვა მაგრამ საბედნიეროდ არსებობს ბევრი მიდგომები თერაპიული მეთოდები რაც გვეხმარება ამ დეპრესიის თუნდაც საწყის ფონზე თავარია რომ გავამახვილოთ ყურადღება ვაღიაროთ რომ ჩვენ ფსიქიკა თქა ჯანს აქვს მდგომარეობაში არ არის არ მივიყვანოთ ჩვენი თავი ამ დეპრესიამდე ჩაწოლამდე როგორც კინოებში არ რომ ვეღარ დგებიან ასე თქვა არის სპეციალური სამსახურები ისაც შეგვიძლია მიუმართოთ ფსიქოთერაპიაზე მუშაობენ ფსიქოლოგები და შემდეგ რთულ ფორმებში უკვე ფსიქიატრები წერევიან რა თქმა უნდა ამ საკითხში მოზარდებში მაგალითად დეპრესიის საწყის ფორმაზე ბავშვებში ფსიქიკურ აშლილობებზე მოზარდებში ფსიქოკონსულტირებას ძალიან კარგი შედეგები აქვს ფსიქოთერაპიას აქვს და კურსებს კარგი შედეგი როდესაც უკვე გამძაფრებულია უფრო სიტუაცია ამას ქრონიკული ხასიათი აქვს ჩვენს დეპრესიას და რაღაც ასაკითაც როდესაც უფროსები არიან ან ბავშვებში დიდად არ ინიშნება ესეთი ანტიდეპრესანტები უკვე შეიძლება რომ მედიკამენტურ მკურნალობაზეც ვისაუბროთ რაც უკვე ფსიქიატრიის სფეროა უფრო ფსიქოლოგიის ნაკლებად კი ბატონო და საინტერესო ვინ არიან ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევის რისკ ჯგუფებში რისკ ჯგუფებში შეგვიძლია მივიჩნიოთ ასე პირდაპირ რო ვთქვათ სოციალურად მძიმე ფონი ვისაც აქვს გაჭირვებაში მცხოვრები ბავშვები იქნებიან თუ მოზარდები ონ გამოვლილი ბავშვები შეიძლება ისინი ვისაც აქვს ხანგრძლივი სტრესული სიტუაციები მაგალითად როდესაც ბავშვი იქნება თუ დიდი არ აქვს მნიშვნელობა არის ჩაგურის მსხვერპლი არის ძალადობის მსხვერპლი იგივე ქრონიკული დაავადებები ვახსენეთ როდესაც აქვს მწვავე ქრონიკული დაავადებები როდესაც ადამიანი ვერ ფუნქციონირებს ისე როგორც მას უნდა და როგორც საჭიროა ასე ვთქვათ პირველ რიგში ისინი არიან რისკს ჯგუფში ან დეპრესიული მდგომარეობის ვინც ვერ უმკლავდება ამ ყოველდღიურ და რთულ პრობლემებს გენეტიკა რადენად განაპირობებს დეპრესიულ თუ ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიურ დარღვევებს დარღვევებს გენეტიკა რო გენეტიკის გარეშე ან ჩვენს თავს ასე ვთქვათ არაფერი არ ხდება ხასიათიც კი ადამიანს გადმოეცემა გენეტიკის საშუალებით მაგრამ ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით რომ აი რადგან დედას და მამას აქვს ფსიქიკური აშლილობა შვილსაც აუცილებლად ექნება არსებობს შემთხვევები და აუცილებლად საკლევია გენეტიკური ფაქტორი, მაგრამ არა გადამწყვეტი. მე ვიტყვით რომ აი მაინც და მაინც აუცილებლად ექნება. კი ბატონო. და საინტერესოა როგორ შეიძლება ის ახოს ფსიქიკური პრობლემები და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევა ჩვენს ორგანიზმზე და აი საინტერესო ის საინტერესო რომელი ორგანოები არის ყველაზე სამიზნე მაშინ როცა ვართ დეპრესიაში გვაქვს ეს დარღვევები პრობლემები 
ძალიან ხშირ რა თქვას მის ხოლმე რო თუნდაც ზოგ სკული აწუხებს მაგრამ ამასობაში ექი მეუბნება რო არ გაწუხებს სკული მაგრამ ის მას აწუხებს რეალურად ან არ ვიცი ესეთი რაღაცები ხდება ხოლმე და ითქვა რა სიტყვით რა თქმა უნდა არ ადამიანის ორგანიზმი არის ერთი მთლიანი თუ არის ფსიქიკაში პრობლემა ის აისახება სხეულზეც და პირიქით როგორც წეგან ვახსენეთ ან თუ სხეულს აქვს პრობლემა ის აისახება ფსიქიკაზეც და მიუყავართ დეპრესიამდე არსებობს ფსიქოლოგიაში და სამედიცინო ფსიქოლოგიაში გამოიყენება ხშირად ფსიქოსომატური დაავადებები რომლებიც მომდინარეობს აისახება ორგანიზმზე და ორგანოებზე მაგრამ აქვს ფსიქიკური წარმომავლობა კუჭნაწლავის დაავადებები და კუჭის წყლული ძალიან ხშირად ითვლება რომ არის ფსიქიკური დაავადების თანდევი ასე ვთქვათ ასევე შეგვიძლია მივიჩნიოთ თავის ტკივილი შაკიკი როგორც იძახი ეძახიან ისინი სამედიცინო ენაზე ესეც შეგვიძლია ფსიქოსომატურ დაავადებად მივიჩნიოთ და აუცილებლად აისახება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და პირიქით ფსიქიკური ჯანმრთელობა შეიძლება გამოვლინდეს ამ სახით არსებობს კიდევ ძალიან სხვადასხვა დაავადებები რომლებსაც მე ესე არ ვიცნობ ახლოდან მაგრამ ეს არის ერთი მთლიანი და როდესაც ჩვენ ვიკულებთ რამე დაავადებას აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ რა ემოციური მდგომარეობა ადამიანში რა ცვლილებები ამ მის ცხოვრებაში და ზოგადად რა ხდება მთლიანად მის ფსიქიკაში ასე ვთქვათ კი აა მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ აა ჩვენი პირდაპირ ეთერი გადაიცემა როგორც რადიო სამხრეთის კარიბჭეს მეშვეობით ასევე Facebook გვერდზე და თქვენ შეგიძლიათ იაქტიურად დასვათ კითხვები ჩვენ თემის ირგვლივ და ჩვენი ექიმი მასზე გააქცევთ პასუხებს რაც შეეხება შემდეგ კითხვას საინტერესოა კვები ასე ვთქვათ განრიგის რეჟიმის როგორც ამბობენ მისი დარღვევა რამდენად ასე ვთქვათ გავლენას ახდენს ჩვენს ფსიქიკაზე მოგეხსენება თავად ძალიან ბევრს ზოგს აქვს თუნდაც გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ან რაღაცა მსგავსი საკითხების და პრობლემების გამო ვერ ახერხებს ისეთი განრიგით საკვების მიღებას როგორიც საჭიროა და როგორიც აუცილებელია ჩვენ ჯანმრთელობისათვის ეს ფსიქიკაზე როგორ მოქმედებს ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა ვახსენო რომ კვების დარღვევა იწყებს ფსიქიკურ და იწვევს ფსიქიკურ დაავადებებს ან მაგალითად ამის მაგალითად შემიძლია მოიყვანო ანორექსია და არსებობს ბულემიაც თუ არ ვცდები თუ არ მეშლება ან ჭარბი მიღება საკვების და ანორექსია როდესაც საერთოდ ვერ იღებს ადამიანის საკვებს ეს არის წმინდა ფსიქიკური დარღვევები როდესაც ტვინი უარს ამბობს საკვების მიღებაზე ამას აქვს მძიმე სოციალურ ფსიქოლოგიური ფონი და ასევე მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებლებს რომ ჯანსაღი კვება და ჯანმრთელობა ან სპორტული ცხოვრება ყოველთვის საწინდარია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჯანსაღი ცხოვრების წესი კი ნაკლებად მავნეჩვევები ძალიან კარგი რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მათში როგორ ვლინდება რამდენად აქტიურად ვლინდება ფსიქიკური პრობლემები და როგორ შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ მათ როგორც აღნიშნეთ ფსიქიკურ პრობლემებს იწვევს გარემო ფაქტორები და გარემო ფაქტორები ყველაზე მძაფრად აღიქმება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების როგორც უფროსების ისე ბავშვების მიმართ მათში თითქმის მეტ წილში როგორი შეზღუდვაც არ უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან თითქმის ყოველთვის ამას თანსდევს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებიც სწორედ ამიტომ არის რომ მათ თერაპიაში აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული როგორც ფსიქოლოგი ასევე ფსიქი ადრე და ექიმი ან საჭიროებების მიხედვით აუტიზმზე ვისაუბრებ ასევე ერთი ორი სიტყვით რომელსაც შემდგომში როგორც ვიცი ასაკის მატებასთან ერთად ეს აუტიზმი ზოგან შიზოფრენიაშიც გადადის რაღაცნაირად ეს სიმპტომატიკა ან არ არი ახლა დღეს ჩამოყალიბებული სიმპტომები ისე რომ ყველაფერს თავისი სახელი ერქვას და იყოს ისინი უკვე ფსიქიკურ აშლილობად ითვლება და აუცილებლად ყურადღება მისაქცევია როდესაც აქვს ადამიანს რაღაცა შეზღუდული შესაძლებლობები მას აუცილებლად ჭირდება ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია იმიტომ რომ მომავალში არ იყოს ის აგრესიული არ გადავიდეს რაღაცა ზედ მეტ ფსიქიკურ აშლილობებში მას აუცილებლად ჭირდება რეაბილიტაციის კურსიც და რაღაც კომპლექსური მიდგომა 
როგორც ფსიქოლოგების, ასევე ექიმების. კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა მსოფიო ჩვენი საერთო რო დრო უკვე თითქმის იწურება და ბოლო კითხვას დაგისვამ. ა ზოგადად რომ გვითხრა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ რა არა არის და რამდენიმე რჩევა რომ ისე ამ კუთხით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და დავასრულოთ გაიცი. კი ბატონო ამ ფსიქიკური ჯანმრთელობა გასაგებენაზე რო თქვათ არის ადამიანი რომელიც არის ბედნიერი. რომელიც არის აი თავის თავში დარწმუნებული რომელიც არ უშინდება რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემებს რომელსაც აქვს დიდი ადაპტაციის უნარი გადალახოს საყოფაცხოვრება პრობლემები შეგუოს ადვილად გარემოს რომელიც ხშირად ცვალებადია აი არის ბედნიერი შეუძლია ეს ბედნიერება მიიღოს მიიჩნიოს რომ ის ამის ღირსია ანუ როგორც კარგად ყოფნა შეიძლება და კი ფსიქიკურად ჯამს ხელი მოიცავს ამ ყველაფერს კი და და საინტერესოა აი თქვენი საქმიანობიდანაც გაუმდინარე ფსიქოლოგი ხარ და ძალიან ბევრ ადამიანთან გიწევთ ურთიერთობა თუნდაც არა მაინც და მაინც თქვენს პაციენტებთან დღეს რამდენად ბევრი ადამიანი გყავს ფსიქიკურად ჯანმრთელი თქვენი შემთხვევა მე ვისუბადი რა უფრო მეტი იყოს ფსიქიკურად ჯანმრთელი ადამიანები რაც მთავარია დროულად მიმართვა ან უნდა დაინგრეს ის სტერეოტიპი რომ ვინც მიდის ფსიქოლოგთან იმას აუცილებლად რაღაცა პრობლემები აქვს ან გიჟია ხშირად მოიხსენიებენ ესე და იმიტომ არ ვერიდები თქვენი ეთერითაც ამ სიტყვის თქმას არ ანუ არ უნდა იყოს ეს სტიგმა ჯობია რომ მივიდეთ ფსიქოლოგთან თავის დროზე ერთი ორი კურსით განთავისუფლდეთ ამ ზედმეტი არ არის აუცილებელი იყოს დეპრესიაში რა თქმა უნდა უბრალოდ იმისთვის რომ ავი მაღლოდ განწყობა გავხდეთ უფრო ძლიერები თავდაჯერებულობები თავდაჯერებულები და უფრო მეტად გაუმკლავდეთ ამ ცხოვრებისეულ პრობლემებს რაც გროვდება შემდეგ ვერ გადალახული პრობლემები და იწვევს ისევ ამ დეპრესიას და კი ყოველდღიურად უამრავი პრობლემებთან გვიჭირს გამკლავდეთ ვერ აუვლით თუმცა უფრო მარტივად აღვქვავთ თუ როგორც თქვენ ამ კი რა თქმა უნდა ძლიერი ფსიქიკის მქონე ადამიანი უფრო მაგიკოლოგებს რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემის დროს როგორც ვახსენებთ ვიკვებებით ჯანსაღად და ვიცხოვრობთ ჯანსაღად წესით ჯანსაღად ცხოვრების წესით ძალიან დიდი მადლობა სოფიო გადაცემაში მონაწილეობისათვის საინტერესო რჩევებისათვის მე ჩემ მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენ დღეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და დარღვევებზე ვსაუბრობდით ჩვენი საიტ გადაცემა დღეს უკვე დასრულებულია უნდა დაგემშვიდობოთ და გითხრათ რომ მომავალ ხუთ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და ჯანმრთელ ფსიქიკას გისურათ ნახონდეს ხონდეს